তোমরা যারা সবে মাত্র গিটার হাতে পেয়েছ এবং তোমাদের শেখার আগ্রহ আছে পাশাপাশি তোমরা জানতে চাও যে গিটারের প্রথম লেসনটা কেমন হয় কিভাবে প্রথম ক্লাসটি বা গিটার ক্লাসটি কেমন দেখতে কেমন তো এই বিষয়ে যারা জানতে আগ্রহী তাদের জন্য এই ভিডিওটি ওকে তো আমরা যদি গিটার শিখতে চাই তাহলে আমাদেরকে কিছু বেসিক কিছু বিষয়ে আমাদেরকে জানতে হবে এবং সেটি প্রথমেই তো আসি প্রথমে আমি যে গিটারটি বাজাচ্ছি এটি কি গিটার এটি কোন কোম্পানি এটি বড় কথা নয় বড় কথা হচ্ছে এটি কি গিটার এটি একটি অ্যাকুস্টিক গিটার তো এই গিটার প্রথম শুধু গিটার না যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট যে বাদ্যযন্ত্রগুলো আছে প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যেক ইনস্ট্রুমেন্ট দুই ধরনের একটি হচ্ছে অ্যাকুস্টিক আর একটি হচ্ছে ইলেকট্রিক তো অ্যাকুস্টিকটা কি অ্যাকুস্টিক হচ্ছে যে বাদ্যযন্ত্রটি কোনো ইলেকট্রিক সহযোগিতা ছাড়া বাজে আমি আবারও বলছি যে বাদ্যযন্ত্রটি কোনো প্রকার ইলেকট্রনিক সহযোগিতা ছাড়া সরাসরি বাজে বা আমরা শুনতে পাই বাজানো যায় সেটি হচ্ছে অ্যাকুস্টিক ইনস্ট্রুমেন্ট বা অ্যাকুস্টিক বাদ্যযন্ত্র তো অ্যাকুস্টিক যেমন এটি একটি অ্যাকুস্টিক গিটার এটি কোনো প্রকার ইলেকট্রিক লাইন এই মুহূর্তে নাই তো এটি একটি অ্যাকুস্টিক গিটার ঠিক তেমনি আমরা যে তবলা সাধারণত আমরা দেখে অভ্যস্ত এটি অ্যাকুস্টিক কেননা সেটি আমরা সরাসরি শুনতে পাই কোনো প্রকার ইলেকট্রনিক সহযোগিতা ছাড়া হ্যাঁ ইলেকট্রনিক তবলাও আছে অ্যাকুস্টিক এটি তবলা আমরা সাধারণত যেটি দেখতে পাই তারপর আমরা যে হারমোনিয়ামটা দেখতে পাই আমরা আমাদের যেটি আমরা প্রচলিত আমাদের কাছে যে হারমোনিয়ামগুলো আছে আমরা যেগুলো দেখতে পাই এটিও অ্যাকুস্টিক হ্যাঁ তারপরে আমরা স্টেজের যে ড্রামসগুলো দেখতে পাই হ্যাঁ বড় বড় এরকম সাজানো থাকে খোপ খোপ এরকম হ্যাঁ এগুলো টম বলা হয় স্নেয়ার কিক সব কিছু মিলায় তো সেটি হচ্ছে অ্যাকুস্টিক ড্রামস তো ইলেকট্রিক ড্রামসও পাওয়া যায় যেমন ইলেকট্রিক অক্টোপ্যাড আছে যেটি তোমরা হয়তো দেখে অবস্ত বিভিন্ন প্রোগ্রামে এরকম দেখো ছোট্ট একটি চার কোনার মাঝখানে এভাবে স্টিক দিয়ে হচ্ছে বাজায় তারপরে আমরা যেমন হারমোনিয়াম অ্যাকুস্টিক বললাম ঠিক তেমনি আমরা কিবোর্ড দেখতে পাই যেমন ইলেকট্রনিক কিবোর্ড আমরা দুই হাত দিয়ে বাজায় এরকম পাতলা হ্যাঁ বড়গুলো তো সেগুলো হচ্ছে ইলেকট্রিক কিবোর্ড সো অ্যাকুস্টিক আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে অ্যাকুস্টিক কী আর ইলেকট্রিক কী যেটি ইলেকট্রনিক সহযোগিতা ছাড়া চলে সেটি হচ্ছে অ্যাকুস্টিক আর যেটি ইলেকট্রনিক সহযোগিতা লাগে না সরি ইলেকট্রনিক সহযোগিতা যেগুলো লাগে ইলেকট্রনিক প্লাগ ইন করে যেগুলো বাজাতে হয় সেগুলো হচ্ছে ইলেকট্রিক ইনস্ট্রুমেন্ট তো এটি হচ্ছে একটি অ্যাকুস্টিক গিটার এবং আমাদেরকে প্রথমে গিটার শিখতে হলে আমাদেরকে প্রথমে অবশ্যই অ্যাকুস্টিক গিটার প্রথমে বাজাতে আমাদেরকে জানতে হবে এবং অ্যাকুস্টিক গিটারই প্রথমে শেখার জন্য ভালো পাশাপাশি আমরা যদি কেউ বেস গিটার শিখতে চাই হ্যাঁ আমরা বেস গিটার শিখতে চাই বা ইলেকট্রিক লিড গিটার শিখতে চাই হ্যাঁ যে কোনো ধরনের এরকম যে ইনস্ট্রুমেন্টসগুলো আছে আমরা যদি এগুলো বাজাতে চাই তাহলে আমাদেরকে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি প্রথমে অ্যাকুস্টিক গিটারটা শিখে আমাদের জন্য বেশি ভালো হয় ঠিক আছে তো আমি সাজেস্ট করব তোমরা যারা গিটার এখনও কিনো নাই বা গিটার কিনতে চাচ্ছ তারাও দোকানে যে অবশ্যই অ্যাকুস্টিক গিটার কিনবা ওকে তো এটি গেল প্রাথমিক অবস্থা তো এরপরেও গিটারের কিছু প্রকার ভেদ আছে সেগুলো নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করব হ্যাঁ তো এটি একটি একুশটি গিটার তো আমরা এটি অলরেডি জেনেছি এবং গিটার সম্বন্ধে আমাদেরকে বেসিক কিছু বিষয় আমাদেরকে প্রথমেই জানতে হবে হ্যাঁ এই বিষয়টি আমাদেরকে খুব ভালো করে আমি খুব ডিটেলসে যাব না একদম প্রাথমিক খুবই অল্প আশা করি এগুলো তোমাদের মনে রাখতে কোনো ঝামেলাই হবে না এবং তোমরা আনন্দের সহিত সেগুলো বুঝতে পারবা জানতে পারবা তো আমি প্রথমে আসি এইখানে যে চাবির মতো এইগুলো দেখা যাচ্ছে একদম গিটারের মাথায় টিউনিং পেজ তো এইটার যে এই চাবিরগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো বাংলায় আমরা গিটারে এমনি চাবি বলি হ্যাঁ তো ইংরেজি আসলে এটার নাম কিছুই না টিউনিং কি এটি কি টিউনিং কি মানে এটি দিয়ে আমাদেরকে গিটারটা টিউন করতে হয় হ্যাঁ আমাদের এইগুলো নির্দিষ্টভাবে আমাদেরকে নির্দিষ্ট পজিশনে এগুলো গিটারটা টিউন করতে হয় আমাদের গিটার স্ট্রিংগুলো যে তারগুলো আছে সেগুলো তাহলে এগুলো কি এগুলো হচ্ছে টিউনিং কি 
ঠিক আছে আপাতত এই গিটারে ছয়টি স্ট্রিং আছে তো কোন কোন গিটারে সাতটি থাকে আটটি থাকে বিভিন্ন গিটার আছে যেমন বেস গিটারে আমরা বেশি প্রচলিত যে বেস গিটারগুলো সেগুলোতে সাধারণত চারটা স্ট্রিং থাকে হ্যাঁ তারপরে ফাইভ স্ট্রিং গিটার বেস গিটার আছে সিক্স স্ট্রিং বেস গিটার আছে বিভিন্ন তোমরা যখন ইন ফিউচার বিভিন্ন ডিটেলসে যাবা তখন এগুলো সম্বন্ধে তোমরা আরও ভালো করে জানতে পারবা তবে প্রাথমিক অবস্থায় এগুলো জেনে রাখো যেমন এটি হচ্ছে টিউনিং কি এগুলো ঘুরাইলে আমাদের গিটার তারগুলো টিউন হয় তারপরে এখানে আসি এটি হচ্ছে এইখানে যে সাদা অংশটি দেখা যাচ্ছে এটির নাম হচ্ছে নাট ঠিক আছে এই অংশটির নাম হচ্ছে নাট তাহলে এটি টিউনিং কি আর এটা হচ্ছে নাট তারপরে এদিকে আসি এই সাদা মতো যেটি দেখা যাচ্ছে এটি এটার নাম হচ্ছে ব্রিজ তো এটি একটি স্যাডেল এবং এটা হচ্ছে ব্রিজ তো আমরা এই ব্রিজটাকে মনে রাখবো এর কারণটা হচ্ছে আমাদের তারের চাপে বিভিন্ন সময় বা যে কোনো কারণে হোক অ্যাক্সিডেন্টলি এটি অনেক সময় প্লাস্টিকের তো অনেক সময় ভেঙে যেতে পারবে এটাকে রিপেয়ার করার প্রয়োজন হতে পারে তো আমরা এটিকে দোকানে যে আমি বলবো যে আমার একটা ব্রিজ দরকার তো এটা বিভিন্ন গিটার বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে বিভিন্ন ডিজাইনের হয়ে থাকে হ্যাঁ তো আপাতত এটির নাম কি এটির নাম হচ্ছে ব্রিজ আর এটি হচ্ছে গিটার বডি ঠিক আছে মেইন বডি এটাকে বলে এবং এটা হচ্ছে সাউন্ড হোল এই যে গর্তটা আছে এখান থেকে এই গিটার বডিতে সাউন্ডটা জেনারেট হয়ে শব্দ তরঙ্গগুলো জেনারেট হয়ে আবার এদিক দিয়ে সে বাইর করে যার কারণে এরকম সুন্দর এবং জোরালো শব্দ আমরা পেয়ে থাকি তো এই বিষয়গুলো গেলো আমি আবার একটু রিপিট করছি একদম বেসিক এরপরেও ডিটেলস আছে নেক আছে মানে অনেক কিছু আছে তোমরা এগুলো ইন ডিটেলস ফিউচারে পাবা তবে প্রাথমিক অবস্থায় হয়তো মনে রাখার একটু কষ্ট হইতে পারে তো এত ডিটেলস আমি প্রথমে যাচ্ছি না তাহলে এটি হচ্ছে টিউনিং কি নাট ব্রিজ গিটার বডি সাউন্ড হোল ঠিক আছে এরপরে আসি এই যে লাঠির মতো যে দ্বন্দ্বটুকু দেখা যাচ্ছে এটির নাম হচ্ছে ফ্রেট বোর্ড ফ্রেট বোর্ড আমি আবার বলছি ফ্রেট বোর্ড ওকে তো এটি একটি ফ্রেট বোর্ড দেন এখানে আসি যে এই ক্ষোভগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে ফ্রেট নাম্বার এটি এক নম্বর ফ্রেট এটি দুই নম্বর ফ্রেট তিন নম্বর ফ্রেট চার নম্বর ফ্রেট পাঁচ নম্বর ফ্রেট ছয় নম্বর ফ্রেট সাত নম্বর ফ্রেট এভাবে চলতে থাকবে তাহলে এটি কি ফ্রেট নম্বর এটি এক নম্বর ফ্রেট এটি দুই নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর এভাবে চলতে থাকবে তাহলে এটি গেল ফ্রেট বোর্ড এবং এগুলো হচ্ছে ফ্রেট নাম্বার এবং এই যে এগুলো সাদার মতো যে ফোটাগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি হুম এটিকে বলা হয় ফ্রেট ইন্ডিকেটর বা ফ্রেট মার্কার যে যেভাবে এটিকে ডাকে কোনো সমস্যা নেই এটাতে আমাদের কি হয় আমরা ফ্রেট বোর্ডের কোন জায়গায় ধরে আছি সে বিষয়টি আমরা যেন খুব ভালো করে বুঝতে পারি যার কারণে এই ফ্রেট মার্কারগুলো দেওয়া থাকে বা ফ্রেট ইন্ডিকেটরগুলো দেওয়া থাকে হ্যাঁ কিছু কিছু ফ্রেট বোর্ডে কিছু কিছু গিটারে এই ফ্রেট মার্কারগুলো থাকে না যেমন যে ক্লাসিক্যাল গিটারগুলো আছে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলোতে আমরা কোনো ফ্রেট মার্কার দেখি না তবে কিছু কিছুতে থাকে যাই হোক এটির নাম হচ্ছে ফ্রেট মার্কার সো ফ্রেট বোর্ড ফ্রেট নাম্বার অ্যান্ড ফ্রেট মার্কার বা ফ্রেট ইন্ডিকেটর ওকে এই বিষয়টি গেল এরপরে আমরা আসি আমাদের স্ট্রিং এ ঠিক আছে ওকে তো এটি হচ্ছে এগুলো হচ্ছে স্ট্রিং এই এই গিটারে ছয়টা স্ট্রিং আছে তো নিচের যে স্ট্রিংটা একদম যে চিকন যে স্ট্রিংটা এই স্ট্রিংটা হচ্ছে এক নাম্বার স্ট্রিং এটা এর মানে না যে এটা এক নাম্বারই দুই নাম্বার স্ট্রিং এরকম বিষয়টা না এটার নাম্বারিং করে আমাদের এটা মার্ক আপ করা খুব সহজে আমরা যেন গিটার সম্বন্ধে বুঝতে পারি যার কারণে এটি মার্ক করা তো এটির না এটি হচ্ছে এক নাম্বার স্ট্রিং ঠিক তেমনি উপরেরটা দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার পাঁচ ছয় তাহলে উপরেরটা হচ্ছে ছয় নাম্বার স্ট্রিং আর নিচেরটা এক নাম্বার স্ট্রিং ঠিক আছে আবার আসি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ওকে ছয়টি স্ট্রিং এবং এই ছয়টি স্ট্রিং এর আলাদা আলাদা নাম আছে ওকে আমি সেটাতে পরে যাচ্ছি তো আমি এখানে আরও একটি বিষয়ে বলে দিচ্ছি সেটি হচ্ছে অ্যাকোস্টিক গিটার ইলেকট্রিক গিটারের একটি মূল পার্থক্য আছে এই স্ট্রিং ভেদে যেমন তোমরা যারা অ্যাকোস্টিক গিটার তোমাদের হাতে আছে তোমরা খেয়াল করবে উপর থেকে চারটা স্ট্রিং মানে যদি নিচ থেকে আসে এক আর দুই নাম্বার স্ট্রিং ব্যতীত উপরে তিন থেকে ছয় নাম্বার তিন চার পাঁচ ছয় এই চারটি স্ট্রিং উপরের চারটি স্ট্রিং কিন্তু দেখবা স্ট্রিং এর মানে স্প্রিং এর মতো একটু মোড়ানো আছে এই জিনিস এই স্ট্রিংগুলো দেখো এরকম স্প্রিং এর মতো মোড়ানো আছে এই চারটিতে হ্যাঁ তিন চার পাঁচ ছয় তো অ্যাকোস্টিক গিটারে উপরের চারটি স্ট্রিং এরকম স্প্রিং দিয়ে মোড়ানো থাকে স্প্রিং এর মতো একটি মোড়ানো থাকে একটি আবরণ থাকে হ্যাঁ এবং নিচের দুইটিতে কোনো স্প্রিং নাই তো এই নিচের এই দুইটি স্ট্রিংকে এইগুলোকে বলা হচ্ছে ট্রিপল ক্লিক অ্যান্ড এইগুলো হচ্ছে বেস ক্লিক আবার আসি 
ট্রিবল মানে হচ্ছে একটু চিকন সাউন্ড হবে এটাকে বলা হয়েছে ট্রিবল টি আর আই বি এল ট্রিবল ট্রিবল ঠিক আছে এটা হচ্ছে ট্রিবল মানে চিকন সাউন্ড এগুলো দিয়ে বাইর হয় যার কারণে এগুলো ট্রিবল টিপ আর এগুলো হচ্ছে বেস ক্লিপ সো ইলেকট্রিক গিটার অ্যাকুস্টিক গিটারের মধ্যে মূল যে পার্থক্যটি সেটি হচ্ছে ইলেকট্রিক গিটারে উপরের তিনটা স্ট্রিং এরকম স্প্রিং দিয়ে মরানো থাকে এবং নিচের তিনটা স্প্রিংই স্প্রিং দিয়ে মরানো থাকে না আবার বলছি নিচের তিনটা স্প্রিং মানে স্ট্রিং এই স্প্রিংটা দিয়ে আবৃত নেই ইলেকট্রিক গিটারের অ্যাকোস্টিক গিটারে উপরের চারটি স্ট্রিংই এই স্প্রিং দিয়ে মরানো থাকে বা আবৃত থাকে এবং নিচের দুটো স্প্রিং দিয়ে মরানো থাকে না তো ব্যাপারটি আশা করি তোমাদের ক্ষেত্রে অনেক সহজ হয়েছে তো গিটার যদি কোনো স্ট্রিং যদি ছিঁড়ে যায় হ্যাঁ তোমার গিটার যদি এটা বাজাতে গেলে কিন্তু গিটারের স্ট্রিং কিন্তু ছিঁড়বেই ঠিক আছে এ নিয়ে দুঃখ করা বা হতাশ হওয়ার কোনো কিছু নেই এটি ছিঁড়বেই এটি চিরচারিত তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই দোকানে যাবা হ্যাঁ বা অনলাইনেও কিনতে পাওয়া যায় তো তোমার বারাসার আশেপাশে যদি দোকান থাকে তুমি যাবা সেখানে যে বলবা যে আমার গিটারের অমুক নাম্বার যেমন আমার আমার যদি এখানে এক নাম্বার স্ট্রিংটা ছিঁড়ে যায় আমি দোকানে যে বলবো আমাকে অ্যাকোস্টিক গিটারের এক নাম্বার স্ট্রিং দেন আমি আবার বলছি আমার যদি এক নাম্বার স্ট্রিংটা ছিঁড়ে যায় আমি দোকানে যে বলবো অ্যাকোস্টিক গিটারের এক নাম্বার স্ট্রিং দেন আমার যদি চার নাম্বার স্ট্রিং ছিঁড়ে যায় চার নাম্বার স্ট্রিং ছিঁড়ে যায় তাহলে আমাকে বলতে হবে অ্যাকোস্টিক গিটারের চার নাম্বার স্ট্রিং আমার লাগবে আশা করি বুঝতে পেরেছো বিষয়টা ওকে তো এটি হচ্ছে অ্যাকোস্টিক গিটার এবং অ্যাকোস্টিক গিটার স্ট্রিং ঠিক আছে এখন আসি গিটারের যে স্ট্রিংয়ের যে নামগুলো আছে ঠিক আছে নিচেরটা যেটা এক নাম্বার স্ট্রিং এটির নাম ই আবার বলছি এক নাম্বার স্ট্রিং এর নাম ই দুই নাম্বার হচ্ছে বি তিন নাম্বার তারের নাম হচ্ছে জি চার নাম্বারের নাম হচ্ছে ডি তারপর একটা পাঁচ নাম্বার এ এবং ছয় নাম্বারটা হচ্ছে আবার ই তাহলে কি হলো ই বি জি ডি এ ই আবার আসি ই বি জি ডি এ ই যদি উপর থেকে যাই তাহলে কি হবে ই এ ডি জি বি এ আবার আসি ই তারপরেরটা এ তারপরেরটা ডি তারপরেরটা হচ্ছে জি তারপরেরটা বি তারপরেরটা আবার ই তার মানে এক নম্বর স্ট্রিংও হচ্ছে ই ছয় নম্বর স্ট্রিং এর নামও হচ্ছে ই তো এটা আমাকে দোকানে যে বলতে হবে না এটা আমার প্রাথমিক অবস্থায় যে বিষয়টিতে লাগবে তোমরা যারা অ্যাপস সবার কাছে মোটামুটি আমার মনে হয় যারা অ্যান্ড্রয়েড ফোন যাদের কাছে আছে তারা এখানে প্লে স্টোর থেকে গুগল প্লে স্টোর থেকে তোমরা নামাই নিতে পারো গিটার টিউনার লেখে সার্চ করলে যথেষ্ট তোমরা যে টিউনারগুলো পাবা সেইখানে দেখবা যে এরকম গিটারের এই টিউনিং কীগুলো ঘুরাই ঘুরে আমাকে এরকম এই টিউনিং পর্যায়ে নিয়ে আসতে হয় তাহলে এটা ই এটা বি এটা জি তারপর এটা ডি তারপর এটা এ তারপর এটা হচ্ছে ই ওকে তাহলে এটি গেল গিটার বিষয় আমার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তাহলে আমি আবার প্রথম থেকে রিপিট করছি এগুলো হচ্ছে টিউনিং কি ঠিক আছে এগুলো টিউনিং কি তারপর এটা হচ্ছে নাট তারপর এখানে আসি এটার নাম হচ্ছে ব্রিজ স্যাডল এটা হচ্ছে ব্রিজ ঠিক আছে তারপর এটা এটা হচ্ছে গিটার বডি তারপর সাউন্ড হোল দেন ফ্রেট বোর্ড ফ্রেট নাম্বার ওকে এক নাম্বার ফ্রেট দুই নাম্বার ফ্রেট তিন নাম্বার ফ্রেট চার নাম্বার ফ্রেট দেন এক নাম্বার স্ট্রিং দুই নাম্বার স্ট্রিং তিন নাম্বার চার পাঁচ ছয় ছয় নাম্বার স্ট্রিং এবং এটি অ্যাকোস্টিক গিটার স্ট্রিং এবং প্রথমে নিচের যেটা টিউন হবে সেটা হচ্ছে ই তারপর একটা বি জি ডি এ ই ওকে তো এখন প্রাথমিক অবস্থায় আমাদেরকে আরেকটি জিনিস জানতে হবে এটি হচ্ছে আই কেউ তো এটি অনেকটা লেসনের মতো তো এটি কেমন হয় আমি যেটা বলছি যেমন আমি যদি বলি যে তিন নাম্বার ফ্রেড বোর্ড দুই নাম্বার স্ট্রিং তিন নাম্বার ফ্রেড বোর্ড দুই নাম্বার স্ট্রিং এটার পজিশন কোথায় হবে বলতে পারবে তিন নাম্বার ফ্রেড বোর্ড দুই নাম্বার স্ট্রিং ওকে তাহলে কি হলো এটি ফ্রেড বোর্ড এক দুই তিন এটি তিন নাম্বার ফ্রেড বোর্ড তিন নাম্বার ফ্রেড বোর্ডের কয় নাম্বার স্ট্রিং দুই নাম্বার স্ট্রিং তাহলে আমার পজিশনটা এটা ঠিক আছে আমার পজিশনটা এটা আমি আবার বলে দিচ্ছি তিন নাম্বার ফ্রেড বোর্ড দুই নাম্বার স্ট্রিং যদি আমি মার্ক আউট করতে চাই এটা কোন জায়গা এক দুই তিন তিন নাম্বার ফ্রেড বোর্ড এই তো দুই নাম্বার স্ট্রিং ঠিক আছে এক দুই নিচ থেকে দুই নাম্বার স্ট্রিং তাহলে এটি এখন আমি যদি বলি যে ছয় নাম্বার ফ্রেড বোর্ড চার নাম্বার স্ট্রিং এটি কোথায় পারবা ছয় নাম্বার ছয় নাম্বার ফ্রেড বোর্ড চার নাম্বার স্ট্রিং ছয় নাম্বার ফ্রেড বোর্ড চার নাম্বার স্ট্রিং হুম ওকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় নাম্বার ফ্রেড বোর্ড এবং কয় নাম্বার স্ট্রিং চার নাম্বার 
এক দুই তিন চার চার নাম্বার স্ট্রিং তাহলে এটির পজিশন হচ্ছে এটা ঠিক আছে আমি যদি এভাবে ধরি তাহলে এটা এটা হচ্ছে ছয় নাম্বার ফ্রেড বোর্ড চার নাম্বার স্ট্রিং ঠিক তেমনি আমি যে কোনো জায়গায় আমি যদি বলি যে দশ নাম্বার ফ্রেড বোর্ড দশ নাম্বার ফ্রেড বোর্ড এক নাম্বার স্ট্রিং দশ নাম্বার ফ্রেড বোর্ড এক নাম্বার স্ট্রিং তাহলে দশ নম্বর ফেড বোর্ড এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশ নম্বর ফেড বোর্ড এক নম্বর স্ট্রিং তাহলে এইটিন আর দশ নম্বর ফেড বোর্ডে যদি আমি ছয় নম্বর স্ট্রিং এ যাই তাহলে এইটিন আমার পজিশন থেটিন ঠিক আছে এটি একটি খুব মূল্যবান একটি বিষয় তো আশা করি তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ যদি না বুঝতে পারো আমাকে জানাতে পারো ওকে তাহলে এখন আমি আসি একদম প্রথম অবস্থায় যেটি হচ্ছে বোল কাঙ্ক্ষিত সেটি হচ্ছে গিটার লেসন তো লেসনটা নামার আগে আরেকটি বিষয়টি আমি বলি গিটার মোটামুটি আমরা দুই ভাবে বাজাতে পারি একটি হচ্ছে পিক দিয়ে গিটার পিক ইউজ করে আরেকটি হচ্ছে উইদাউট এনি পিক আমরা জাস্ট আমরা হ্যান্ড ব্যবহার করতে পারি আমাদের হাত ব্যবহার করতে পারি তো প্রাথমিক অবস্থায় আমি একটি পিক রেখেছি এটি একটি পিক ঠিক আছে এটা বিভিন্ন সাইজের হতে পারে তোমরা যারা বিগেনার আছো তোমরা তোমাদের জন্য আমি সাজেস্ট করব যে তোমরা প্রথমে দোকানে যদি যদি কোনো পিক নাও প্রথমে মোটা পিক ব্যবহার করব না প্রথমে জিরো পয়েন্ট সেভেন্টি ওয়ান অর জিরো পয়েন্ট এইটটি ওয়ান সাইজের পিক যদি তোমরা ব্যবহার করো আমার মতে এটি তোমাদের জন্য বেশি ভালো হবে পরবর্তী অবস্থায় যখন তোমরা প্রো লেভেলে যাবা বা ইন্টারমিডিয়েট অবস্থায় যাবা তখন তোমাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো ধর সাইজে তোমরা পিক ব্যবহার করতে পারো তবে প্রাথমিক অবস্থায় আমি সাজেস্ট করব যে তোমরা জিরো পয়েন্ট সেভেন্টি ওয়ান অর জিরো পয়েন্ট এইটটি ওয়ান সাইজের পিক তোমরা দোকান থেকে নিবা ওকে তো আমি প্রাথমিক অবস্থায় পিক দিয়েই দেখাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে লেসন নাম্বার ওয়ান ওকে তোমাদের এখন গিটার শেখা শুরু হ্যাঁ দেখা যাক তো একদম শুরুর ক্লাসটা কেমন আমি দেখাচ্ছি তো পিকের প্রথমে আমি পিকিং করব তাহলে কেমন হবে এটি কয় নাম্বার স্ট্রিং ছয় নাম্বার স্ট্রিং ঠিক আছে এবং কি করব আমি দেখাচ্ছি ডাউন এটা নিচের দিকে স্ট্রোক করলে কি হবে ডাউন আর উপর দিকে স্ট্রোক করলে আপ আপ তাহলে ডাউন আপ ডাউন আপ ঠিক আছে এটি মনে রাখবা এটি তোমাদের রিদম ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন কাজে তোমাদের এটি লাগবেই এটি তোমাদেরকে জানতে হবে তাহলে এই সময় আমরা অনেক সময় রিদম আমরা দেখে ভুল করি ঠিক আছে এটি প্র্যাকটিস থাকলে তো কোনো সমস্যা হবে না এবং খুবই সহজ জিনিস ঠিক আছে তাহলে ডাউন আপ নিচের টাই আসি পাশে ঠিক তেমনি এখানে টোটাল চারটা স্টক করবো মানে ডাউন আপ ডাউন আপ দেন চেঞ্জ নিচের স্ট্রিং এ ডাউন আপ আমি ফ্রেড বোর্ড ধরবো না ফ্রেড বোর্ড একদম ছাড়া থাকবে ওপেন থাকবে হ্যাঁ তাহলে এটি আমরা মোটামুটি করতে পেরেছি এখন আমি একটি বিষয় বলে দেই যে এটি তোমরা যারা প্রথমে করবা দেখা যাবে এটা এরকম সাউন্ড দিবা কিন্তু এটি করা যাবে না আমাকে কিভাবে যেতে হবে আমাকে এটা ম্যানুয়ালি আমাকে রিদম ওয়াইজ আমাকে তাল ওয়াইজ আমাকে যেতে হবে যেমন ডাউন মানে এটা এরকম মানে আমি যদি এভাবে করা যাবে না তাহলে আমাকে কিভাবে করতে হবে এটি একদম আমাকে ছন্দে ছন্দে আমাকে যেতে হবে কেমন ডাউন এরকম আমি স্ট্রিংগুলো যখন চেঞ্জ করব আমার এটি রিদম চেঞ্জ হওয়া যাবে না একই রিদম আমি এরকম করতে করতে কি ছয় থেকে আমি এক নাম্বার স্ট্রিং এ আসবো এক নাম্বার স্ট্রিং এর পরে আবার কি করব আবার এক নাম্বার স্ট্রিং থেকে শুরু করব আবার ছয় নাম্বার চলে যাবে এবং ফার্স্ট স্ট্রোকটা হবে অবশ্যই ডাউন স্ট্রোক তার মানে নিচের দিকে ঠিক আছে তাহলে আমি আবার প্রথম থেকে দেখাচ্ছি তাহলে এক নাম্বার লেসনটা কেমন আমি পুরোটা দেখাচ্ছি ডাউন 
than chains. Then, আবার নিচ থেকে উপরে শুরু এবং আমি নিচ থেকে উপরে আসব যে আমার এখন যে এটি চেঞ্জ করে যে আমি এখন আপ স্ট্রোক করব এরকম কিন্তু কোনো অপশন নাই হ্যাঁ আবার নিচ থেকে ডাউন স্ট্রোক করে আমি উপরে উঠব তো এই আমি এই যে যাওয়া আসাটা এটি কিন্তু আমার কন্টিনিউলি কন্টিনিউয়াসলি আমার কিন্তু চলতেই থাকবে হ্যাঁ মানে এই দিকে যে আমি পিকিংটা যেটা করলাম ডাউন আপ ডাউন আপ এটি আমি কন্টিনিউ ভাবে আমি করব কন্টিনিউয়াসলি আমি করতে থাকব তাহলে কি হবে আমার হাতের যে ডান হাতের যে পিকিং যে পজিশানটা এটি অনেক ভালো হবে আমার পরবর্তী লেসনগুলো করতে খুব সহজ হবে এই জিন এই বিষয়টি আমাদের এই ক্লাসটি যদি নিয়মিত করা থাকে তাহলে এটি ছিল এক নাম্বার লেসন ঠিক আছে এবারে আসা যাক দুই নাম্বার লেসন তাহলে এক নাম্বার লেসনটা কেমন ছিল তো এখানে যে পিকিংটা করেছ ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন আপ ওকে তো এখন যেটি দুই নাম্বার লেসন এবং এটিকে বলা হয় ফিঙ্গারিং ঠিক আছে আমাদের এই ফিঙ্গারিংটাই হচ্ছে আমাদের গিটার এক্সারসাইজের মূল মন্ত্র ঠিক আছে আমাদের যে ফিঙ্গারগুলো সে অনেক ভালো করে এই ফিঙ্গারিংয়ের মাধ্যমে আমরা আমাদের ফিঙ্গারগুলো খুব ভালো করে আমরা চালাইতে পারি ঠিক আছে আমরা যেমন ক্রিকেট খেলতে গেলে যেমন ওয়ার্ম আপের প্রয়োজন ফুটবল খেলতে গেলে ওয়ার্ম আপ যে কোনো স্পোর্টস করতে গেলে আমাদের ওয়ার্ম আপের প্রয়োজন ঠিক তেমনি আমাদেরকে গিটার বাজাতে গেলেও আমাদের ওয়ার্ম আপের প্রয়োজন তো সেই ওয়ার্ম আপটা আমরা কীভাবে করি এই ফিঙ্গারিংয়ের মাধ্যমে এখন এই বিষয়ে আমাদেরকে কিছু বেসিক বিষয় জানতে হবে যেমন আমাদের ফিঙ্গার নেম আমাদের যে আঙ্গুলের নামগুলো আছে এইগুলো আমাদেরকে জানতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে আসি এই ফিঙ্গার যেটা আমরা এভাবে দেখাই আমরা প্রথমে যে কোনো কিছু নির্দেশ করতে গেলে আমরা কিন্তু এই ফিঙ্গারটা বেশি ব্যবহার করি তো এই আঙ্গুলের নাম হচ্ছে ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স ফিঙ্গার বাংলায় আমরা হয়তো এটাকে কি বলি তর্জনী মনে হয় হ্যাঁ তর্জনী তো আমরা এটি হচ্ছে আমরা জানবো এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স আই আমরা আমরা সচরাচর দেখা যাবে বিভিন্ন গিটারের বইতে বা বিভিন্ন লেসনে আমরা যদি এটি জানতে পারি সেখানে দেখবো সেখানে আই লেখা থাকবে তাহলে এর মানে হচ্ছে এটি ইন্ডেক্স ফিঙ্গার ওকে আই ফর ইন্ডেক্স দেন এটি হচ্ছে মিডল এম ফর মিডল এটা পাঁচটি আঙ্গুলের এই হাতের যে পাঁচটি আঙ্গুল আছে তার মাঝখানের আঙ্গুল দ্যাটস ওয়াই এটার নাম হচ্ছে মিডল ঠিক আছে মিডল ফিঙ্গার বা মধ্যের আঙ্গুল মধ্যমা বলা হয় আমার মনে হয় বাংলাতে তারপরে এখানে আসি এটির নাম হচ্ছে রিং ফিঙ্গার ঠিক আছে এই হাতে সাধারণত আংটি পরানো হয় যারা দেখা যাচ্ছে যে তোমাদের যাদের অ্যারেঞ্জ ম্যানেজ অ্যারেঞ্জ ম্যানেজ হবে বা এরকম হট এবার তোমরা যখন দেখবা যে এরকম রিং পরানোর কোনো মতো কোনো পজিশানে যাবা তখন যে আঙ্গুলে হ্যাঁ আংটি পরাতে হবে সেটি হচ্ছে এই আঙ্গুল বাম হাতের এই আঙ্গুলটি এটিকে বলা হয় রিং ফিঙ্গার ওকে দ্যাটস ওয়াই ইটস কল দ্য রিং ফিঙ্গার দেন এতে এতে আসি পিঙ্কি পিঙ্কি বা লিটল ঠিক আছে আচ্ছা এখানে রিং ফিঙ্গার আর ফর রিং ওকে দেন এটি কি লিটল আর পিঙ্কি দেখা কোথাও পিও দেখতে পারো কোথাও এলও দেখতে পারো তো তোমাদের যেটা ভালো লাগে এল দেখলে হচ্ছে লিটল পি ফর পিঙ্কি তো এলও হইতে পারে পিও হইতে পারে তাহলে কি আসলো আই ফর ইন্ডেক্স এম ফর মিডল আর ফর রিং অ্যান্ড এল অর পি এল ফর লিটল আর পি ফর পিঙ্কি ছোটো ফিঙ্গার দ্যাটস ওয়াই আর এটা থাম্প এটা সাধারণত আমাদের ব্যবহার করতে হয় না তাহলে এটা আমাদের ফ্রেডবোর্ডের উপরে সেরকম আমাদের প্রয়োজন পড়ে না দ্যাটস ওয়াই এটার কোনো নাম সাধারণত আমরা গিটার বই দেখতে পাই না এরপরে এটা ইটস কল দ্য থাম্প ফিঙ্গার ওকে অনেক সময় এরকম থাম্পস আপ ওকে তো এখন আসি প্রথমে ফিঙ্গারিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের এই আঙ্গুলের নামটি প্রয়োজন পড়বে না প্রধানত অবস্থায় প্রাথমিক অবস্থায় কিন্তু আমরা যখন গিটার কর্স শিখবো এই সময়গুলোতে আমাদের এই ফিঙ্গারগুলোর নাম অবশ্যই লাগবে তো আমরা আগে থেকে জেনে রাখলে এর কোনো সমস্যা নেই আশা করি আমি যেভাবে ডিসক্রাইব করে দিয়েছি যে বর্ণনা দিয়েছি তোমাদের এটা ভোলার কথা নয় এখন আসি দুই নম্বর লেসনে তাহলে আমি কি করব এই যে প্রথম লেসনটা এটা প্রথম স্ট্রোকটা কি ছিল ডাউন স্ট্রোক তো আমি কি করব এক নম্বর ফ্রেটের ছয় নম্বর স্ট্রিং এক নাম্বার ফ্রেটের ছয় নাম্বার স্ট্রিং ওকে সো এখানে আমি আমার ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা দিলাম এবং এখানে কি করব ডাউন আবার আসি 
এটি শক্ত করে ধরব তো এটি ধরার একটি নিয়ম আছে খুব সুন্দর একটি নিয়ম সেটি হচ্ছে যে এই কোন ফ্রেড বোর্ড এটি এটি তো পুরোটা একটি ফ্রেড বোর্ড ঠিক আছে এটা দুই নাম্বার ফ্রেড বোর্ড যদিও বা যাই হোক তো এই যে ফিঙ্গার বোর্ডের এই পজিশনে আমরা কোন জায়গায় ধরবো আমরা কি মাঝখানে ধরবো সামনে ধরবো না এই বারের উপরে ধরবো না পিছনে ধরবো তো উত্তরটি হচ্ছে আমি হয় মিডিলে ধরবো না হয় একটু মোটামুটি এই পাশের যে বিষয়টা এই যে বার এই বারের মোটামুটি একটু কাছাকাছি ধরবো ঠিক আছে বারের উপরে একদমই ধরা যাবে না এটা হলো আমার এটা সাউন্ড আসবে না এরকম সাউন্ড হবে তো আমার ক্লিয়ার সাউন্ড দরকার যেমন উপরে যদি আসি এখানে খুব ভালো সাউন্ড আসবে না আমাকে কোথায় ধরতে হবে হয় একটু সামনে না হয় মাঝখানে এইটুকুর ভিতরে আমাদেরকে ধরতে হবে আমাদের পিছনে ধরা যাবে না পিছনে ধরলে আমাদের সাউন্ডটা বাজ করবে এরকম শব্দ করবে এবং পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের এটিতে প্রেশারটা অনেক বেশি লাগবে আমাদের আঙ্গুলের যে প্রেশারটা আছে হ্যাঁ আর এটি কিন্তু প্রথম অবস্থায় প্রাথমিক অবস্থা আমাকে শক্ত করে ধরতে হবে তো এইখানে যদি ধরি তাহলে আমার প্রেশারটা বেশি লাগবে তো আমি প্রেশার কম দিতে চাই তাহলে আমাকে হয় মাঝখানে ধরতে হবে না হয় একটু সামনে ধরতে হবে ঠিক আছে তো এটি গেল নিয়ম তাহলে আমার দুই নম্বর লেসনটা কেমন আমি একবার দেখাই এটি হচ্ছে দুই নম্বর লেসন আবার দেখাই ডাউন আপ ডাউন আপ তো আমি এটি কিভাবে করছি একদম প্রাথমিক অবস্থায় যদি আমি আসি ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে এক নম্বর ফ্রেড ছয় নম্বর স্ট্রিং ডাউন স্ট্রোক দেন এই ফিঙ্গার ধরবো মিডল ফিঙ্গার দিয়ে আপ স্ট্রোক তাহলে কি হইলো এটাতে ডাউন এটা ধরলাম আপ ঠিক আছে আমি কিন্তু জাস্ট উপরে ছয় নম্বর স্ট্রিং এ কিন্তু আমি বাজাচ্ছি এবং এটি কিন্তু আমি ধরে আছি হ্যাঁ তাহলে কি হইলো ডাউন দেন আমি কি করব আপ আমি চাইলে এই ফিঙ্গারটা তুলে ফেলতে পারি দরকার নাই আবার কেউ যদি মনে করে এটি এখানে রেখে দিবা ওকে রাখতে পারো তো প্রাথমিক অবস্থায় আমি বলবো যে এটি তুলে রাখার জন্য এতে আমার কারণ আমি তো এখনো খুব ভালোভাবে বাজাতে পারি না তাহলে আমাকে কি করতে আমাকে সহজ পদ্ধতিটা বেছে নিতে হবে তাহলে আমি কি করব এটি ডাউন দেন এটি ধরব দেন আমি আঙ্গুলটা আমি চাইলে তুললাম যাই হোক প্রাথমিক অবস্থায় অত চিন্তা করতে হবে জাস্ট ফোকাস করবা স্ট্রোকগুলো হচ্ছে কিনা এবং সাউন্ডটা হচ্ছে কিনা ঠিক আছে ওকে ডাউন দেন এখানে ধরব আপ ঠিক আছে তারপর তিন নাম্বার আবার ডাউন চার নাম্বার আপ ইন্ডেক্স মেডো রিং লেডো তাহলে কি হইলো ডাউন দেন মেডল ফিঙ্গার আপ দেন রিং ফিঙ্গার ডাউন দেন লিটল আর পিঙ্কি আপ আশা করি বুঝতে পেরেছো আবার দেখো ডাউন আপ ডাউন আপ প্রথমে কিন্তু ধরতে একটু কষ্ট হবে এটা ভেবো না যে কারো কষ্ট হয় না কষ্ট কিন্তু প্রথমে আমারও হয়েছে ঠিক আছে তো এই ডেডিকেশানটা কিন্তু তোমাদেরকে রাখতে হবে তোমরা যারা গিটার শিখতে চাও হ্যাঁ এটি কিন্তু অতটা সহজ না যত সহজ মনে করো আবার অতটাও কঠিন না যদি অতটা কঠিন হতো আমি নিজেও দেখা যায় যে আমি হয়তো বা গিটার শিখতেই পারতাম না হ্যাঁ তাহলে এটি মোটেও কঠিন বিষয় না এটি করার পরে একটু পরে আবার ঘুরে আসবা দেখবা আবার এটি ফিঙ্গার বোর্ডে এরকম এক্সারসাইজ করবা দেখবা যে মোটামুটি সহজ লাগবে আগের বারের চাইতে তাহলে আমি আবার দেখাচ্ছি ডাউন আপ ठीक तेम বুঝতে পেরেছ তাহলে এখন তিন নম্বরে কি করবো তিন নম্বর ফ্রেড বোর্ডে আসবো ডাউন আপ ডাউন আপ এর মানে প্রত্যেকবারই আমি একটি করে ফ্রেড আমি সামনে আসব এবং আমি এভাবে চারটা ফ্রেড বোর্ড পর্যন্ত আমার ইন্ডেক্স মিডল রিং ফিং এবং হচ্ছে পিঙ্কি ফিঙ্গার দিয়ে আমি বাজায় যাব এবং ক্রমান্বয়ে আমি আগাইতে থাকব ঠিক আছে আমি পুরোটা একবারে দেখাই দিচ্ছি এবং প্রথমে আমি স্লোলি প্র্যাকটিস করব মোটেও ফাস্ট করার চেষ্টা করব না অনেক সময় তোমাদের এখানে বাজ হইতে পারে তো এটি বিষয় না চেষ্টা করবা ক্লিয়ার যেন হয় ঠিক আছে এখান থেকে শুরু করেছেন তাহলে এখন এক ফ্রেড সামনে দেন এখান থেকে করেছিলাম আবার এক ফ্রেড সামনে যাইতে থাকবো এভাবে শেষ হইল তাহলে আমার প্রথমে স্ট্রোকটা কি হবে ডাউন হবে এবং শেষেরটা কি হবে আপ হবে 
ওকে তো আমি এই পর্যন্ত আসলাম হ্যাঁ এখানে দেখো দুইটি ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে এগুলোতে সিঙ্গেল একটা একটা করে দেওয়া আছে কিছু কিছু ফ্রেড বোর্ডে দেখা যায় যে এখানে দুইটা আছে অথবা এখানে দুইটা দেওয়া আছে হ্যাঁ আবার কোনোটাতে এখান থেকে শুরু হয়েছে তো এটা বিষয় না কিন্তু এখানে দেখবে এখানে অবশ্যই এক একটি মার্কার তুমি দেখতে পাবা যদি কোনো গিটারের ফুলেও যদি ডিজাইন করা থাকে এখানে দেখতে পাবা একটি বিভেদ তল আছে মানে এটি হচ্ছে গিটারের মোটামুটি মিডল একটা পজিশন এই জায়গার যেরকম টিউন ই এখান থেকেও আবার টিউন ই হয় যাই হোক এটি তোমরা পরবর্তীতে জানতে পারবা ধীরে ধীরে তো এটি হচ্ছে বারো নম্বর ফ্রেড বোর্ড এটি কত নম্বর ফ্রেড বোর্ড বারো নম্বর ফ্রেড বোর্ড কীভাবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তো আমি বারো নম্বর ফ্রেড বোর্ডে আসবো ঠিক আছে বারো নম্বর ফ্রেড বোর্ডে আমি এরকম পিঙ্কি ফিঙ্গার দিয়ে যখন আমি চলে আসলাম তখন আমি আর সামনে যাব না ঠিক আছে আপাতত আসলে যাব না বলতে এখানে যাওয়া যে যাবে না এরকমটা কোনো বিষয় না তবে বিজ্ঞানার যারা আছে আমি আপাতত বলবো এই পর্যন্ত আসলে তোমাদের জন্য যথেষ্ট ঠিক আছে তো যখন এই পর্যন্ত তুমি আসলা তখন কি করবো আমার তো এই এই প্রক্রিয়াটা তো এখানে শেষ হয়ে গেল তাহলে এখন আমি কি করব আবার আমি এখান থেকে ব্যাক করব ঠিক তেমনি যেমন আমি এদিক থেকে আমি এসেছিলাম ঠিক তেমনি আমি এখন আমি এই দিক থেকে ব্যাক করব ঠিক আছে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাব তাহলে কি ফার্স্ট স্ট্রোক ইজ অলওয়েজ ডাউন আর একটি কথা বলে দিচ্ছি আমাকে প্রথম স্ট্রোক যে ডাউনই করতে পরের স্ট্রোক আপ করতে হবে এরকম কিন্তু কোনো সিস্টেম নাই ঠিক আছে আমি যখন ইন ফিউচার আমি প্রথম স্ট্রোক আমি যদি আপও দিতে চাই আমি পারবো আমি সবগুলো স্ট্রোক আপ দেবো সেটা হবে আবার আমি যদি চাই আমি সবগুলো স্ট্রোক ডাউন দেবো সেটি হবে কিন্তু এটি তখনই হবে যখন তোমরা মোটামুটি গিটার বাজাতে পারবা কিছুটা দূর তোমরা আগায় যাবা তখন কিন্তু এখন না এখন তোমাদেরকে ম্যানুয়ালি গিটার বাজাতে হবে ঠিক আছে এখন তোমাদেরকে অবশ্যই ম্যানুয়ালি গিটার বেসিক ফলো করে এখন তোমাদেরকে বাজাইতে হবে এবং তোমাদেরকে সেভাবে শিখতে হবে ইন ফিউচার তুমি কীভাবে বাজাবে এটা একান্তই তোমার ব্যক্তিগত বিষয় ঠিক আছে তাহলে এখন প্রাথমিক অবস্থায় আমি শেখার জন্য কি করব ফার্স্ট স্ট্রোক ইজ অলওয়েজ ডাউন ওকে সো আবার আমি এখান থেকে শুরু করবো তাহলে আমি আমার যে এখানে পিঙ্কি ফিঙ্গার দেয় শেষ হইলে আমি কি এখান থেকে আবার শুরু করবো আফ স্ট্রোক দিয়ে না আমি এখান থেকে আবার শুরু করবো ডাউন স্ট্রোক দিয়ে ডাউন স্ট্রোক ওকে সেন তাহলে ডাউন আপ ডাউন আপ বোঝা গেছে তাহলে কি হলো বারো নম্বর ফ্লেটে করলাম এগারো নম্বর ফ্লেট থেকে আবার শুরু ডাউন আরেকটা কথা বলি এই ক্ষেত্রে দেখবা যে অনেক সময় তোমাদের এরকম ফিঙ্গার মিলাইতে পারবো না দেখবা পিঙ্কি ফিঙ্গার জায়গায় রিং ফিঙ্গার হয়ে যাচ্ছে বিষয় না আস্তে আস্তে এগুলো রিকভারি হয়ে যাবে জাস্ট চেষ্টা করবা এবং মেক শেয়ার করবা সাউন্ডটা যেন ক্লিয়ার আসে এরকম যেন না হয় একটু প্রেশার দেবে দিবা ঠিক আছে একটু প্রেশার ঠিক আছে দিয়ে এরকম একটু ঠিক করবা চেষ্টা করবা যে সাউন্ডটা যেন ভালো আসে ওকে সো দেন আমি কি করব ডাউন এতটা স্মুথলি হবে না আস্তে আস্তে হয়ে যাবে এটা হয়তো তিন চার দিনের মধ্যে মোটামুটি চলে আসবে আশা করা যায় এরপরেও সময় নিলে নাও সমস্যা নাই ওকে সো দেন আমি এখান থেকে শুরু করছি এখন এখান থেকে শুরু করবো এবং বারো নম্বর ফ্রেড পর্যন্ত আসলাম এবং বারো নম্বর ফ্রেড থেকে আবার আমি এইভাবে আমি একটি করে ফ্রেড বাদ দেবো আর হ্যাঁ তোমরা যারা প্রথম অবস্থায় শিখবা দেখবা যে অনেক সময় এরকম দুই একটি ফ্রেড বোর্ড মিস যাইতে পারে বিষয় না স্কিপ করো মেক শিওর করবা পরবর্তীতে যেন এরকম ভুল না হয় তবে চেষ্টা করবা যেন ঠিক মতোই তুমি এটি করতে পারো ক্লাসটা ওকে সো আমার যখন এই পুরো স্ট্রিংটা এই পর্যন্ত আসলাম আবার এখান পর্যন্ত ব্যাক করলাম সিক্স নাম্বার স্ট্রিং সো দেন আমি কি করব দেন আমি নিচের স্ট্রিংয়ে যাব মানে পাঁচ নাম্বার স্ট্রিং পাঁচ নাম্বার স্ট্রিংয়েও ওই একই প্রক্রিয়ায় আমার ফিঙ্গারিং চলতে থাকবে ডাউন দেন আবার কি করব ব্যাক চেষ্টা করবা না যত পারবা স্লো প্র্যাকটিস করবা আমি আবারও বলছি একদম স্লো প্র্যাকটিস করতে হবে মোটেও প্রথমে প্রাথমিক অবস্থায় আমি ফার্স্ট প্র্যাকটিস করব না আমাকে স্লোলি প্র্যাকটিস করতে হবে ওকে সো দেন চার নাম্বার স্ট্রিং ডাউন আমি প্র্যাকটিস করব এইভাবে
শেষ হলো এখন কি করব এখন তিন নাম্বার স্ট্রিং ওকে মানে নিচের স্ট্রিং আমি যাইতে থাকবো শেষ এখন কি করব এখন আবার আমি উপরের দিকে যাব উপরের দিকে হ্যাঁ তার মানে দুই নাম এক নাম্বার স্ট্রিং এর কাজ শেষ এখন আমি আবার দুই নাম্বার স্ট্রিং এ যাব ঠিক তেমনি এরকম করতে করতে আবার আমি উপরে আসবো তো এটি ছিল হচ্ছে দুই নাম্বার লেসন আমি আবার বলছি এইভাবে আমি একটি 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 করে ফ্রেড বোর্ড আমি আগায় যাব এবং অবশ্যই ডাউন আপ ডাউন আপ স্ট্রোক হবে মানে এক নাম্বার স্ট্রিং এক নাম্বারে হচ্ছে কি ডাউন দেন দুই নাম্বারে আপ দেন তিন নাম্বারে ডাউন আবার চার নাম্বার আপ ঠিক আছে এবং সেটা পিক ব্যবহার করে তো এইভাবে আমি কি করব এক নাম্বার ছয় নাম্বার স্ট্রিং শেষ হবে এখানে আসলাম তারপরে পাঁচ নাম্বার স্ট্রিং পুরোটা শেষ করব তারপর চার নাম্বার এইভাবে করতে করতে আমি নিচের স্ট্রিংগুলোতে যাব পুরোটা শেষ করব আবার নিচের স্ট্রিং শেষ হওয়ার পরে নিচ থেকে আবার আমি উপরে উঠব মানে একের পরে দুই নাম্বার স্ট্রিং পুরোটা তারপরে তিন নাম্বার স্ট্রিং পুরোটা চার নাম্বার স্ট্রিং পাঁচ নাম্বার স্ট্রিং দেন ছয় নাম্বার স্ট্রিং আবার যখন ছয় নাম্বার স্ট্রিং শেষ হবে আবার প্রথমে যাব তো প্রাথমিক অবস্থায় আমাদেরকে এভাবে ফিঙ্গার এক্সারসাইজগুলো আমাদেরকে ভালো করে করতে হবে এতে আমাদের হাতটা ফ্রি হবে পরবর্তী লেসনগুলো করতে গিটার বাজাইতে এবং এখানে আমাদের যত ধরনের লেসন আসবে হ্যাঁ এবং এগুলো প্রত্যেকটি করার জন্য আমাদের এই ফিঙ্গার এক্সারসাইজটা খুবই বেশি জরুরি তো এটি ছিল হচ্ছে গিটারের প্রথম লেসন ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং এই ক্লাসটি মিনিমাম তোমরা এক সপ্তাহ করবা মিনিমাম এটি ভেবো না যে আমার এটা মোটামুটি হাতে উঠে গেলো দেখি তো আমি নেক্সট লেসন বা কোথায় কি আছে আমি একটু দেখি না এটি করা যাবে না ঠিক আছে ইন্টারনেট এসেছে সবার সামনে ইউটিউব আছে ফেসবুক আছে সো আমি যদি প্রপারলি শিখতে চাই তাহলে আমাকে প্রপার ওয়েতে যাইতে হবে যারা বলে যে হ্যাঁ এক মাসে গিটার শিখুন দুই মাসে গিটার শিখুন পুরোপুরি ভুয়া তথ্য আপনি কি ওই ডাক্তারের কাছে যাবেন যে তিরিশ দিনে ডাক্তার হওয়া যায় এরকম কোনো বই পড়ে সে ডাক্তারি করছে আপনি যাবেন সেখানে আশা করি আপনি মোটেও যাবেন না ঠিক আছে তো এরকম কোনো ওয়ে নাই হ্যাঁ গিটার শিখার মিনিমাম একটা রেঞ্জ আছে আপনি দেখা যাচ্ছে চার পাঁচ মাস ছয় মাস আপনি গিটার মোটামুটি বিভিন্ন এক্সারসাইজগুলো করলেন আপনি মোটামুটি গান বাজাইতে পারবেন হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি মোটামুটি যে কোনো কর্স বাজায় আপনি গান গাইতে পারলেন তো এটি একটি ওয়ে গেল হ্যাঁ কিন্তু প্রপার ওয়েতে গিটার শিখা কিন্তু এইটুকু নয় গিটার এটা কিন্তু বিশাল একটি বিষয় শুধু গিটার না যে কোনো মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট শেখা বা সুর নিয়ে এটি একটি গবেষণার মতো একটি বিষয় হ্যাঁ আপনাদের যদি সময় থাকে আমি জানি না আপনারা কোন পর্যায়ে যাবেন যারা আপনারা চাকরিজীবী আছেন তারা এবং তোমরা যারা আছো যারা বিজ্ঞানের পর্যায়ে এই রকম যারা আছো যে তোমাদের বয়স কম তোমরা হচ্ছে কলেজে পড়ো স্কুলে পড়ো বা নতুন ভার্সিটিতে উঠছো আসো আমি চাইবো যে তোমরা মোটামুটি মিউজিকটাকে ভালো করে আয়ত্ত করে তোমরা শিখবা ঠিক আছে তো এখন এটি ছিল হচ্ছে গিটারের প্রথম লেসন তো এখন আশা করি তোমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছ তো তোমরা এটি প্র্যাকটিস করবা ঠিক আছে তো আশা করি এই ভিডিওটির মাধ্যমে তোমরা উপকৃত হবা এবং তোমরা জানতে পেরেছ যে গিটারের প্রথম লেসনটা কেমন তো তোমরা যদি এমনি তোমরা গিটার শিখতে পারো বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে তোমরা চাইলে গিটার শিখতে পারো তোমরা জানাইতে পারো যে হ্যাঁ গিটার শিখতে চাও বা এনিথিং এলস তোমরা এখন ইন্টারনেটের যুগ আর পাশাপাশি তোমাদের আশেপাশে যদি কেউ ভাই ব্রাদার থাকে বা কোনো সার থাকে তোমরা সেখানে যাও আমি সাজেস্ট করব সেখানে তোমরা গিটার শিখতে যাও এতে আসলে এটি একটি গুরুমুখী বিদ্যা হ্যাঁ অবশ্যই কেউ থাকলে সে তোমাকে এভাবে দেখিয়ে দিল হাতে দেখাই দিল ঠিক আছে এরপরে তোমাদের যারা সময় না আর আপনারা যারা চাকরি করেন বা আপনারা দেখা যায় যে একটু আমি আমার বয়স হয়ে গেছে বা আমি মোটামুটি একটা পজিশানে আসছি আমি কোথাও তো যাইতে পারছি না তো সেই অবস্থায় আপনারা অনলাইনেও শিখতে পারেন হ্যাঁ অনলাইনে একটি গ্লু গুড একটি প্ল্যাটফর্ম আর তোমরা যারা দেখা যাচ্ছে পড়াশোনার চাপে শিখতে পারছো না বা কোনো একটি এরকম বিষয় আছে যে হ্যাঁ তো আমি বাইরে অনলাইনে শিখতে পারো ঠিক আছে তোমাদের জন্য দরজা খোলা আছে সো এটি খুবই ইজি একটি ম্যাটার গিটার ইজ এ ওয়ান্ডারফুল থিং অ্যান্ড স্মার্টেস্ট থিং ওকে সো তোমরা গিটার শিখতে থাকো এবং দেখা হবে পরবর্তীতে ধন্যবাদ